cat people, how are you today? I am Cat Lady Antigone and with this makeup I'm doing my first video in Greek. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν σας κρύβω ότι νιώθω πολύ περίεργα με αυτό το βίντεο. Δεν έχω συνηθίσει καθόλου να μιλάω ελληνικά μπροστά στην κάμερα. Δεν πειράζει όμως, πάμε να δούμε. Ξεκινάω με primer, όπως πάντα, primer potion από Urban Decay και βάζω μια καλή ποσότητα στα μάτια μου για να τα προετοιμάσω για τις σκιέ που έρχονται. Να σας πω ότι το σημερινό look θα είναι μπλε με καφέ Δεν θα κάνω κάτι ιδιαίτερο γιατί νομίζω ότι το βίντεο έχει ήδη πάρα πολύ πληροφορία επειδή μιλάω ελληνικά ούτω ή άλλως Νομίζω ότι όταν μιλάω ελληνικά μιλάω πάρα πολύ γρήγορα γιατί είναι η μητρική μου γλώσσα γενικότερα μιλάω πάρα πολύ γρήγορα σαν άνθρωπος Λέω πολλά, αυτή είμαι, είμαι αυτός ο άνθρωπος Οπότε νομίζω το να κάνω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και εξεζητημένο σαν look θα δώσει ακόμη περισσότερη πληροφορία στο βίντεο και νομίζω κάπου είναι αρκετά ok Και πάμε να περάσουμε στη δράση Λοιπόν, έχω ένα duo από την Colourpop το οποίο λέγεται Best Friends Και είναι ένα duo που είχαν βγάλει πέρυσι για να υποστηρίξουν μια φιλοζωική αμερικάνικη κοινότητα Λέγεται Best Friends Save the, Save the Mall okay. ε, Είναι Super Soft Shadows και πάω να χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ με τη γατούλα η οποία λέγεται Your Kitten Me <laughs> Είναι τόσο τέλειο! Κοιτάξτε την λίγο! Είναι πανέμορφη! Δηλαδή 90% από τα πράγματα που βγάζει Colourpop είναι τόσο όμορφα! Δεν, δεν μπορώ να αντισταθώ καθόλου! Και ειδικά όταν πρόκειται για κάτι για τόσο καλό σκοπό όπως είναι το να προστατεύουμε τα ζώα θα σας πω και στα ελληνικά για το πόσο πρέπει να αγαπάμε τα ζώα και για το πώ πάντα πρέπει να επιλέγουμε cruelty free προϊόντα για μακιγιάζ γιατί προφανώς είναι Πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε μακιγιάζ Αλλά κανείς δεν χρειάζεται να υποφέρει για τις επιλογές μας ε? Λοιπόν με ένα φουντοτό πινέλο Πηγαίνω εδώ στην σκουρότερη σκιά Όπως είπαμε με τη γατούλα Παίρνω μια καλή ποσότητα Και θα την ακουμπήσω εδώ στην εξωτερική γωνία Ώστε να ξεκινήσω με το να δίνω λίγο βάθος στο μάτι Θα χρησιμοποιήσω Πιθανότατα και αυτήν εδώ την παλέτα, οπότε για τώρα τη χρησιμοποιώ ως καθρέφτη Για να δούμε ένα χρόνο μετά αυτές οι σκιές πώς λειτουργούν Γιατί για να πω την αλήθεια, αυτά τα χρώματα δεν είναι τα αγαπημένα μου ή τα χρώματα τα οποία συνήθως επιλέγω όταν κάνω το μακιγιάζ μου Αλλά ήθελα πρώτα να στηρίξω τα ζώα και δεύτερον ήθελα να δοκιμάσω κάποιο καφέ σε super shock σύσταση Γιατί τις ξέρω αυτές τις σκιές και τις αγαπάω πάρα πάρα πολύ Γενικά δουλεύουν υπέροχα πάνω μου Οπότε σκέφτηκα γιατί όχι και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο καφέ Δεν είναι ένα βαρετό καφέ όπως μου αρέσει πάρα πολύ να λέω για όλα αυτά Φυσικά άμα σας αρέσουν αυτά τα χρώματα δεν υπάρχει κανένα λόγο να νιώσετε άσχημα. Γιατί απλώ εδώ κάνουμε μακιγιάζ και συζητάμε για τα γούστα μα. Μπορεί να χρησιμοποιείτε όσο καφέ θέλετε στη ζωή σα, και αυτό είναι μια χαρά. Αρκεί να σα κάνει χαρούμενου. Επόμενο βήμα. Περνάω σε μια πάρα πολύ μικρή παλετούλα από την Elf, από την οποία θα πάρω αυτό εδώ το καφέ, το οποίο είναι ματ και πολύ πιο ανοιχτό χρώμα από το προηγούμενο, και θα πάω με ένα επίση κάπω φλάφι πινελάκι γύρω-γύρω από το προηγούμενο καφέ, έτσι ώστε να αρχίσω να το σβήνω σιγά-σιγά. Και νομίζω ότι βρήκα το λόγο για τον οποίο το προηγούμενο καφέ μου αρέσει τόσο πολύ, παρόλο που είναι καφέ, γιατί έχει μέσα mauve glitter. Και αν το mauve glitter δεν κάνει όλα τα πράγματα καλύτερα. Τότε δεν ξέρω τι είναι αυτό που τα κάνει Λοιπόν παίρνω το πινελάκι μου ξανά πίσω στον καθρέφτη Και ξεκινάω να περιγράφω Μην σας ανησυχεί το ότι έχω βάλει εδώ πέρα στην εξωτερική γωνία Ένα χρώμα με glitter ή μάλλον με λίγο shimmer Γιατί στην ουσία έχω δώσει το βάθος που χρειάζομαι Και δεν με πειράζει να είναι λίγο πιο γελιστερό και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά θα τα σβήσω και μετά από πάνω θα ξαναπεράσω με ένα ελαφρό σκουρότερο χρώμα για να δώσω ακόμα περισσότερο βάθος. Και περνάω στην παλέτα από BH, Do Not Disturb. Από αυτή την παλέτα θα πάρω τη σκιά που λέγεται Not Today. Αυτή είναι εδώ που είναι ένα καφέ προς μοβ σκούρο, έτσι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χρώμα κατά τη γνώμη μου, ένα flat πινελάκι. Και θα πάω να το ακουμπήσω εδώ πέρα, ακριβώς εκεί που τελείωνε το προηγούμενο καφέ και θέλω να συνεχίσω χωρίς όμως να περάσω πάρα πολύ μπροστά στο μάτι μου, γιατί προφανώς έχω μεγάλα σχέδια για το μπροστινό κομμάτι. 
Για την ώρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το που πηγαίνει το look και από το πόσο μου έχει αρέσει γενικότερα γιατί δεν περίμενα να μου αρέσει κάτι τόσο πολύ το οποίο βασίζεται σε καφέ. Γενικά το καφέ ας πούμε ότι δεν είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Λοιπόν, επόμενο βήμα θέλω να βάλω duochrome. Προφανώς δηλαδή φαντάζεστε ένα δικό μου μακιγιάζ χωρίς να έχει έτσι λίγο λάμψη, λίγο shimmer, λίγο κάτι. Θα πάρω την παλέτα αυτήν εδώ. Είναι από μια σουηδική εταιρεία η οποία λέγεται Gloss Gods. Η παλέτα λέγεται Look for Rainbows. Αλλά πριν ξεκινήσω να πηγαίνω στην παλέτα, να παίρνω χρώματα, να τα απλώνω στο μάτι μου, θέλω να ξεκινήσω με ένα ακόμα primer, το οποίο όμως είναι συγκεκριμένα για glitters, για shimmers, για duochromes, γενικότερα έτσι για πιο ιδιαίτερες σκιές ας πούμε. Λοιπόν αυτό μας έρχεται από Carla Cosmetics, λέγεται Fix Potion και θα πάρω ένα πάρα πολύ μικρό πινελάκι, συγκεκριμένα αυτό εδώ από Morphe και θα βάλω μόνο στην προστιμή γωνία του ματιού μου, εκεί δηλαδή που θα βάλω το shimmer. Λοιπόν παίρνω εδώ αυτό τον πολύ ωραίο και μεγάλο καθρέφτη που έχει παλέτα και ξεκινάω να το απλώνω σιγά σιγά. Όσο εγώ κάνω αυτό, πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται αυτό το βίντεο. Είναι πολύ ιδιαίτερο, για μένα είναι πάρα πολύ περίεργο όσο προχωράει το βίντεο. Απλά είμαι σε μια κατάσταση που λέω τι κάνω εγώ τώρα. Είναι περίεργο αυτό που κάνω εγώ τώρα. Αλλά πείτε μου πώς σας φαίνονται τα ελληνικά, πώς σας φαίνεται που βλέπετε ένα τέτοιο βίντεο. Αναγνωρίζετε κάποια λέξη από τις λέξεις που λέγαμε κατά καιρού ως την ελληνική λέξη της ημέρας. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τη σκέψη σας, άμα σας αρέσει, άμα θέλετε να δείτε κάτι τέτοιο στο μέλλον γενικότερα. Είχε μία δημοσκόπηση εδώ πέρα στην κοινότητα του YouTube που σας ρωτάω διάφορα πράγματα και μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τη γνώμη σας και σας είχα ρωτήσει τέλος πάντων αν θέλετε να δείτε ένα βίντεο στα ελληνικά. Περισσότεροι μου απαντήσατε ότι θέλετε να δείτε ένα βίντεο τουλάχιστον αλλά κάποιοι από εσάς είπαν ότι θέλετε να δείτε παραπάνω από ένα το οποίο ειλικρινά με εξέπληξε, δεν το περίμενα οπότε ξεκινάμε με αυτό το βίντεο, θα δούμε πώς θα πάει θα δούμε αν θα σας αρέσει και εσάς γιατί με ενδιαφέρει πραγματικά πάρα πολύ να δω τις αντιδράσεις σας, τα σχόλιά σας πώς σας φαίνονται τα ελληνικά γενικότερα και αν όλα πάνε καλά, γιατί όχι, μπορούμε να κάνουμε του χρόνου κάτι αντίστοιχο ή ακόμα πιο σύντομα, γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σα. Αυτό το πινέλο ήταν πολύ λάθο επιλογή. Αλλά είναι αυτό που είναι. Θα δουλέψουμε με ό,τι έχουμε. Κοιτάξτε τι ωραία που δείχνει το χρώμα. Είναι απίστευτο. Έτσι, είναι απίστευτο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτή την παλέτα την αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν, ε, αν δεν κάνω λάθο, η top παλέτα για το 2022. Τη λάτρεψα πραγματικά. Η τιμή τη είναι απίστευτη. Είναι αρκετά φθηνή για αυτά που προσφέρει. Αν σκεφτείτε ότι οι περισσότερε μάρκε χρεώνουν τις ε, πιο ιδιαίτερες σκιές, είτε duochromes, είτε multichromes, περίπου στα 15 με 20 ευρώ ανασκιά. Αυτή η παλέτα πραγματικά που κοστίζει 35 ευρώ και προσφέρει όλα αυτά τα χρώματα, έχει απίστευτη τιμή και απίστευτη ποιότητα. Αν δεν έχετε δοκιμάσει gloss coats, δώστε τους μια ευκαιρία, είναι φανταστική μάρκα, ειλικρινά σας το λέω. Αυτό το βίντεο δεν είναι sponsored, προφανέστατα, αλλά δεν μπορώ να μην σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να μην σας πω πόσο πολύ αγαπάω αυτή την παλέτα. Νομίζω ότι αυτό το duochrome πραγματικά έδειξε υπέροχο, γιατί είναι γαλάζιο, αλλά παρόλα αυτά έχει και λίγο μόβ μέσα όπως το χτυπάει το φως και δεν είναι πάρα πολύ ωραία με το mauve glitter που είχε το προηγούμενο καφέ που βάλαμε αν θυμάστε, νομίζω είναι πραγματικά πανέμορφο. Λοιπόν, πίσω στην παλέτα και πίσω σε ένα ακόμα duochrome το οποίο λέγεται Happy Skies θα πάρω αυτό εδώ το πινελάκι το οποίο είναι λίγο έτσι σαν μολύβι, pencil brush και θα πάρω μια ποσότητα την οποία θα βάλω ακριβώς κάτω από το φρύδι μου εδώ πέρα ώστε να δώσω λίγο ακόμα φως και επειδή αυτό είναι προς το ροζ θεωρώ ότι θα ταιριάξει πάρα πολύ ωραία με ένα μοβ που βάλαμε σε κάποια στιγμή σε αυτό εδώ το μακιγιάζ και ναι δείχνει πραγματικά υπέροχο Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι! Oh, πόσο πολύ μου αρέσει να παίζω με τέτοιες σκιές! Καταρχήν, η υφή τους είναι βουτυρένια και όλο αυτό το εφέ που δίνουν γενικότερα στο μακιγιάζ πραγματικά με συγκλονίζει, μου κάνει ότι όλο το μακιγιάζ πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο, είναι πραγματικά πανέμορφο! Και είμαι πανέτοιμη να περάσω στο κάτω μέρος του ματιού μου. Λοιπόν, διαλέγω ένα μολύβι, επίσης duochrome. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα duochrome. Τι να κάνουμε, νομίζω ότι το ξέρετε, το έχετε καταλάβει τόσο καιρό. Έρχεται από την εταιρεία Kaleidos και είναι στην απόχρωση, μισό λεπτό να τη βρω, 
το γνωστό πρόβλημα που δεν μπορώ να βρω την απόχρωση Είναι πάλι εδώ, είναι πάλι μαζί μας, τι να κάνουμε Οκ, okay, τη βρήκα Sea Sparkle Λοιπόν, είναι ένα πανέμορφο μολύβι που πηγαίνει από baby blue σε μπλε σκούρο Και νομίζω ότι, κοιτάξτε και τη συσκευασία, είναι Πραγματικά φανταστικό Θέλω να το δω στην πράξη, το έχω δει μόνο πάνω στο χέρι μου Είχε πάρα πολύ καλή διάρκεια Έπρεπε τα χέρια μου, ήταν ακόμα εκεί Έπρεπε να το τρίψω πάρα πολύ για να το βγάλω Πράγμα το οποίο σε γενικές γραμμές Μου δημιουργεί πάρα πολύ ψηλέ προσδοκίες Από αυτό εδώ το μολύβι Και πραγματικά θέλω να δω πως δουλεύει και στο μάτι Για πάμε να δούμε Είναι πάρα πολύ όμορφο Βουάου wow. Μπορείτε να το δείτε από τώρα ή όχι θα έρθω, θα έρθω πιο κοντά να το δείτε, γιατί πραγματικά είναι φανταστικό! Κοιτάξτε, κοιτάξτε το! Το βλέπετε, δεν είναι τέλειο! Νομίζω ότι τελικά μου άρεσε τόσο πολύ το μολύβι που αποφάσισα να κάνω και eyeliner με αυτό Κοιτάξτε τι όμορφο που φαίνεται, πείτε μου ότι δεν είναι υπέροχο Τέλος πάντων, στα μάτια μου αυτό το look που έχω μου φαίνεται αρκετά απλό Οπότε σκέφτηκα να το διακοσμήσω λιγάκι Έχω εδώ κάποια αστεράκια, αυτά μας έρχονται από Glitter Palace Η Glitter Palace είναι μια εταιρεία που δεν υπάρχει πια, Δυστυχώ έχει κλείσει εδώ και πολλά χρόνια Αλλά είχα προλάβει και είχα προμηθευτεί αρκετά από τα προϊόντα τους Νομίζω ήταν αρκετά πρωτοποριακά προϊόντα για την εποχή τους γιατί τότε δεν υπήρχαν τόσο Πολύ τα rhinestones, τα glitters και όλα αυτά Αυτά εδώ είναι βασικά μόβα στεράκια Ασημεία στεράκια και χρυσά στεράκια Και πιστεύω ότι θα ταιριάξουν πάρα πολύ με το look που έχω Επίσης έχω φέρει... Τι άλλο έχω φέρει? Όχι, νομίζω θα αρκεστώ σε αυτά Θα ξεκινήσω χρησιμοποιώντας πάλι το Fix Potion Από Carla Cosmetics όπως σας είπα πριν Θα το τοποθετήσω σε κάποια σημεία πάνω στο μάτι μου Αντί για κόλλα για βλεφαρίδες Γιατί έχω βρει ότι η κόλλα για βλεφαρίδες είναι λίγο δύσκολο να την αφαιρέσω μετά αλλά με αυτό εδώ το primer όλα είναι φυσιολογικά Τα αστεράκια μου ή ό,τι rhinestone επιλέγω να βάλω Κολλάει στο μάτι, δεν φεύγουνε Οπότε το βρίσκω αρκετά καλή εναλλακτική Αν όχι την απόλυτα καλή εναλλακτική Γιατί έχεις τα καλά της κόλλας χωρίς να έχεις τα κακά της κόλλας Παίρνω αυτό εδώ το πινελάκι Αυτό μας έρχεται από BH Cosmetics ε, δεν μου είχε αρέσει, οπότε τι έκανα Μου φαινόταν πάρα πολύ φουντοτό για πινέλο λεπτομέρεια ή eyeliner ή κάτι τέτοιο Οπότε αυτό που έκανα ήταν ότι πήρα ένα ψαλιδάκι για τα νύχια Έκοψα γύρω γύρω τις τριχούλες Δεν ξέρω αν το βλέπετε, τώρα έχω βάλει και το προϊόν επάνω Ώστε να το κάνω όσο πιο λεπτό μπορούσα Για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω Γιατί πραγματικά έτσι που ήταν Δεν μπορούσα δυστυχώ να βρω καμία χρήση στην οποία να με εξυπηρετούσε στο 100% Και έτσι κόβοντάς το και λίγο μαδώντας το Έχει καταλήξει να είναι ένα φανταστικό πινέλο Το οποίο χρησιμοποιώ κάθε φορά που κάνω μακιγιάζ Και έτσι δεν χρειάστηκε να πετάξω τίποτα Έκανα ανακύκλωση στα ίδια μου τα πινέλα Λοιπόν έχουμε εδώ τα αστεράκια Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε Αλλά αν μπορείτε να τα δείτε είναι πανέμορφα Είναι πάρα πολύ ωραία Και ετοιμάζομαι να πάρω με κάποιο... Τσιμπιδάκι ή με κάποιο πινελάκι γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό δουλειά όπως ξέρετε Όσοι έχετε ασχοληθεί με γκλίτερ τα ξέρετε αυτά ε, Ίσως και με το δάχτυλο τελικά Και να το τοποθετήσω ακριβώς εκεί που έχω την κόλλα μου και αφού βάλαμε τα αστεράκια μα και είμαστε απόλυτα έτοιμοι με το μακιγιά των ματιών, νομίζω πω ήρθε η ώρα να κλείσω την κάμερα και να κάνω το μακιγιά του υπόλοιπου προσώπου όπω κάνω πάντα, σωστά. Ο λόγο που δεν σα το δείχνω είναι γιατί βασικά έχω τα ίδια προϊόντα, δεν έχω αλλάξει τίποτα από αυτά που σα έχω δείξει. Τα ξέρετε, τα έχετε δει ξανά και ξανά. Και ο λόγο που έχω τα ίδια είναι γιατί πιστεύω ότι αν έχω 45 διαφορετικά foundation, δεν θα μπορέσω να τα τελειώσω. Και στο δικό μου μυαλό αυτό φαίνεται κάπω σπατάλι, μια και λίγουν ισχυρό. Γρήγορα. Τέλος πάντων, κλείνω την κάμερα και επανέρχομαι σε λίγο Και επέστρεψα, μαλλιά έτοιμα, μακιγιάζ έτοιμο Και έχω βάλει και μερικά έξτρα στρασάκια Θα σας δείξω τώρα, λοιπόν είναι αυτά εδώ από Colourpop Και συγκεκριμένα από τη συλλογή με τη Sailor Moon Τα συγκεκριμένα λέγονται Αχ, λέγονται κάτι το οποίο είναι γραμμένο πάνω στα στρασάκια Και δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι Moon Prism Power yeah. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά, ελπίζω να το είπα σωστά, τέλος πάντων Έχω βάλει μερικά εδώ πέρα στα κόκαλα και λίγα εδώ μαζί με το highlighter Το οποίο αν αναρωτιέστε είναι επίσης από καλέντα και είναι ένα υπέροχο τριοκρομ highlighter Τώρα είμαι έτοιμη να ξεκινήσω με το μακιγιάζ των χιλιών μου Θα χρησιμοποιήσω τρία προϊόντα όπως κάνω συνήθως Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με αυτό το μολύβι για τα μάτια που θα το κάνω μολύβι για τα χίλια 
λέγεται Dusk και είναι από MUA Μετά από πάνω θα βάλω ένα bullet crayon Το οποίο είναι από I Heart Revolution Στην απόχρωση Mocha Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σκούρο καφέ Απίστευτο όμορφο Γενικά το καφέ δεν μου αρέσει Ειδικά το συγκεκριμένο καφέ το λατρεύω Από τη στιγμή που το πήρα έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου Κάθε φορά που θέλω να κάνω καφέ χίλι Επιλέγω αυτό και μόνο αυτό Μυρίζει σοκολάτα Είναι σε συσκευασία σοκολάτα Και είναι απίστευτα γλυκούλι Λοιπόν μετά από πάνω θα κάνω κάτι άλλο Θα πάρω εδώ την παλέτα με τις σκιέ που είχα πριν Είναι η ίδια η Look for Rainbows από Gloss Gods Και από την παλέτα θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιά που λέγεται Reflection Και είναι ένα υπέροχο duochrome Μεταξύ ροζ και πορτοκαλί Φανταστικό χρώμα Και θα το περάσω μόνο στο κέντρο των χιλιών μου Για να δώσω ένα χρώμα Μια έξτρα τσαχπινιά θα έλεγε κανείς Λοιπόν, είπα πολλά και πρέπει να ξεκινήσω Παίρνω το μολύβι και ξεκινάω περίγραμμα And now it's time for the Greek word of the day I know the full video is in Greek So you kind of didn't expect this But for those of you who do not speak or understand Greek I would still like to keep this section So of course, as you might have guessed The word for today is gonna be the word for Greek Okay? So we say Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά. As always, I'm gonna ask you to try to write a comment down below using the word ελληνικά or tell me this word in your own native language. Και τώρα πάμε πίσω στα ελληνικά. Ήταν ένα υπέροχο βίντεο για μένα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω κάτσει ποτέ σε αυτό το στούντιο, σε αυτή την καρέκλα, με αυτά τα φώτα και να μιλήσω ελληνικά για ένα βίντεο. Ήταν κάτι υπέροχο, απίστευτο θα έλεγα, ήταν πολύ περίεργο. Αλλά νομίζω ότι αν θέλετε μπορώ να το ξανακάνω, γιατί πραγματικά πέρασα υπέροχα. Ένιωσα ότι μπορώ να εκφραστώ καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Μου άρεσε πάρα πολύ το μακιγιάζ που έκανα, νομίζω είχε αρκετή έμπνευση, μου άρεσαν πάρα πολύ. Όλες οι σκιές και τα χρώματα που χρησιμοποίησα Ξέρω ήδη την ποιότητα από τις παλέτες Από όλα τα είδη μακιγιάς που χρησιμοποίησα Οπότε δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή Έχω να σας πω όμως ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ Που ήσασταν μαζί μου Που είδατε αυτό το βίντεο για όσους ψηφίσανε Για όσους στηρίξαν αυτή την προσπάθεια Να είστε όλοι καλά και το εκτιμώ Πάρα πάρα πολύ! Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο! Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, μην ξεχάσετε να με κάνετε ένα follow στο Instagram και στο TikTok. Ανεβάζω κάθε μέρα περιεχόμενο παντού. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο ενεργή μπορώ. Προσπαθώ να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα. Πείτε μου τι σας αρέσει, πείτε μου τις σκέψεις σας, πείτε μου τις ιδέες σας. Και ανυπομονώ να σας δώσω το επόμενο βίντεο, το οποίο θα συνεχίσει να είναι στα αγγλικά, όπως και όλο μου το περιεχόμενο. Να είστε καλά που Παρακολουθήσατε, τα λέμε την επόμενη φορά και μέχρι τότε, γεια σας!